大家好，我是阿巨。在上一期当中，阿香和绿子帮了一季，这个举动引来陌生男人的关注。这天，阿香来到入赵家，刚坐下不久，男人也跟着进来了，还摆出阿信一样的江湖礼仪。本人阿信，绝对尊重江湖礼仪，跟各位先礼后兵。我是山形县人，在东京是重泽剑的祖渊，而且我也是重泽剑的师妹。我姓田仓，名字叫做阿信。今日有缘来到贵宝地做小买卖，得罪的地方请多多包涵。看来他也是道上的，但酿造师傅不吃这一套，让他哪儿凉快哪儿待着去。我さん、言うこと気付けと言わないかんわ。ラッパのやたろうちゅうたらね、関西では指折りの暴れもんだんで。师傅表示，你那套在关东不好使，给我速速离去。男子怒了，自己好歹也算是一号人物。你们竟敢如此无礼！说罢就要动手挑衅，后面的师傅也闻讯赶来，但祢太郎毫不怯场，还率先出手跟几人缠斗。本以为他有点实力，但事实就是嘴皮子功夫。不消片刻，祢太郎被抬了出来，还被众人撒尿在身上。这下真是丢人丢到关西了。阿香的内心也很复杂，祢太郎也算帮过他们，但这个动荡的社会下，真的很难分清好人和坏人。祢太郎只是想找一份工作，为了不再流浪罢了。当然，油漆工人的粗暴也不输给渔夫，打架姿势也是司空见惯。等了很久后，板东终于回来了。舅舅还是毕恭毕敬的，但阿香却有顾虑，自己要是来这个家了，母亲该怎么办？父亲听后有些不悦，说自己不会亏待他，但阿香不懂父亲的意思，他认为是要休掉母亲，因为正房马上要来了。父亲说：“放心吧。”要修早修掉了，我们是一家人，不要乱想。阿香听到这才放心了。临走时，父亲还给了女儿零花钱，这是阿香长大后第一次感受到父爱。回家后，母亲嘴角的笑意一直悬挂着。女儿能回主家，那是莫大的荣幸。她告诉阿香，去了主家就要听话，夫人会教导你的人生。阿香俏皮之时也很无奈，但必须遵循父母的安排。这天放学后，阿香跟同学们正在聊天。一阵汽笛声从身后传来，是阿香的父亲。他打算送女儿回家，还让同学们一起坐车回去。阿妈，伊里小的旦那，やっと捕まえた。捕まえたとはない。这都是为了挨揍。阿香看着父亲的态度，她很惶恐。她觉得看到了父亲无情的一面。因为这个女人，父亲和母亲疏远了很多，所以多一秒她都不情愿。回去路上。姐妹几个正在聊天，巧的是又碰上吉武的弟弟吉善。吉善问阿香叫什么名字，他是帮哥哥问的。同学说他叫古川香，香水的香。阿香不敢相信，那个心心念念的男孩竟然想知道自己的名字。他那压抑已久的内心又开始小鹿乱撞了。到晚饭时，阿香问佣人：“我的名字会不会很俗？”母亲和佣人都说：“才不会呢。”私なんかね、ババチェですからね。阿甘不对，から腰が曲がってるみたいで。晚上睡觉后，阿香又在胡思乱想。如果吉武知道她是酱油商的女儿，那该怎么办？因为在那个地方一直都是渔夫和酱油商的天下，双方互相仇视，势不两立，他们之间是不可能的。阿香想着想着，眼里泛起了泪花。到了昭和二年，日本遭遇了有史以来最强的寒流。东版的妻子也在这天到了，这个躺在担架上的女人就是正室夫人千代。此时的她重病缠身，刚下车就被抬走了。古川家这边被冻到浑身发抖的刘一还在担心夫人，佣认为刘一抱不平，还一直在说风凉话。这真是皇帝不急太监急，闲得蛋疼。母女俩的眼神让佣人羞涩地藏了起来。凑巧今天赶上了学校的大扫除，但阿香满脑子都是心事。这个千代夫人好不好相处，人怎么样？就连闺蜜和她说话，她都无动于表。同学们一下炸开了锅，问阿香是谈恋爱了吗？姐妹说是个超级帅的男生哟。阿香当场就生气了，丢下手中的布，独自离开。阿香认为姐妹这是在挖苦她，姐妹则表示：“我看你很多心事，想开导你开心一点，你怎么这么不近人情？”阿香好愤怒
，认为同学在胡闹。吉武先生是渔夫，我是酱油商的孩子，不管谁都知道，我们之间注定是没有结果的。而你明明知道，还这么说，你是想让我当小丑吗？阿香说完就跑开了，姐妹可就惨了，趴在桌子上哭得撕心裂肺，阿香也很难受，一边跑一边哭。她很少这么激动，毕竟男女之事属于隐私。怎么能在大庭广众下说出来呢？郁闷的他回到家都不吃饭，母亲来询问，他也只是躲起来。事实上，他也很纠结，毕竟马上要毕业了，这么多年的感情却在今天绝交了。也是在此时，阿香有了一个大胆的想法，趁着夜深人静，他偷偷摸摸跑了出去。佣人心疼小姐没吃饭，夜里来给阿香送饭吃，推开门的瞬间傻眼了。奥克萨，而另一边。阿香来找同学，同学的母亲告诉他，尤其回来就闷闷不乐，饭都没吃就早早睡了。了尤其听到声音也出来查看。俗话说，仇人见面分外眼红。阿香跑过去抱住了尤其。两个女孩都哭了，哭得好伤心。谁人不曾年少时，何况还是少女心？家里这边也慌了，母亲害怕的不行，这么晚她能去哪里？而阿香这边，两人有说有笑的吃着糖饼。尤其突然道歉，说其实今天也怪我，因为我好羡慕你，你有自己的爱情，可我什么都没有。毕业后就要听从父母安排结婚，恋爱的酸臭味都感受不到，还告诉阿香一定要加油。就算没有结果，也不要放弃，至少能是一段美好的回忆，留在心中也是唯美的事情。到了分别的时刻，天空飘起了雪花，油纸伞下，少女如画，一袭红衣如叶子般渺无双。阿香在回家时不慎摔倒，伞和木屐飞了出去。这时，对面走来一个人。哎，不是。阿香艰难地坐起来，只看到一个大大的“吉”字，这让他一愣。难道是那个人？考了三个，我的在。八个个。来人竟是心心念念的吉武。这一刹那，阿香如触电一般，连做梦都想见的男孩终于见到了。吉武好温柔，他缓缓蹲下，将木屐套在了阿香的小脚上，还问他这么晚在外面干嘛。看阿香那花痴般的表情，就跟粉丝们看刘德华似的。近いのか、歩けか。阿香很难的扭动。吉武表示扭伤了，最好不要勉强。此时的阿香连话都不会说了。大雪纷飞中，吉武背着阿香，脚步慢慢前行着。重いですよ。11巻ちょっとかな。どうしてわかるんですか。いつもイワシを担いでる。イワシと一緒にしないでください。阿香的身体微微颤抖，吉武强壮的臂膀支撑着自己，甚至可以感受到对方的体温。这让怀春少女不禁羞红了脸。大雪还在一直下，阿香希望这条路长一点，能永远这样走下去。希望雪能下得再大一点。吉武调侃阿香：“你也是个冒失鬼，第一次见你是刺伤了手，第二次见你是扭伤了脚，下次见你可别扭到脖子了哟。”首の骨でも頭の骨でも構いません。総吉さんにまた会えるなら。说完，阿香就后悔了，怎么能说这么冒失的话？吉武也没有做出任何回应。到家后，母亲和佣人赶忙出来迎接。刘一急的眼泪都快下来了，抬头一看更惊讶，怎么有个男人？阿香解释说，扭伤了脚，是这位先生救了我。吉武却表示不用谢，困难时候互相帮助是应该的。但母亲怎能失了礼数？她想请吉武喝杯热茶，吉武婉拒了，说电车快没了，他要赶着回外川。他是外川吉武家的。阿香赶紧插话，就是买我画的先生和你们说过的。吉武走后，阿香一直解释，可母亲认为阿香是去约会了，还是跟势不两立的渔夫。母亲是又气又无奈，试探地问他发展到哪一步了。阿香反调侃母亲：“您觉得呢？”母亲说：“渔夫和酱油家是不可能的，如果发生什么，也只会是打架。”另一边，板东的汽车坏在了路上，米太郎恰好路过。板东让他帮忙推一下车，经过几人的努力，车子发动了。板东让佣人给他点钱表示感谢。车子缓缓停下之时，把米太郎吓坏了。
，这不是自己丢脸的地方吗？被人打不说，还被尿到了脸上。板东叫伙计带着迷太郎进去，酿造师傅一看是他，又准备动手。听说是老爷带回来的，大家对他才算客气。看着众人给面子，他又开始吹牛，说自己是老爷请来的，你们给我客气点这次让他装的还挺成功，甚至混到了饭吃。几天之后，板东叫刘一和阿香过来。准备让母女跟千代见面，并介绍了儿子英一郎。这是个比阿香小一岁的弟弟。阿香偷偷瞄着一郎，自己竟然有弟弟了。父亲告诉他，绿子从东京回来后，你们姐弟三人就正式团圆了。以后一定要相亲相爱。阿香，你也不能自卑。入赵家的小姐，谁都不能欺负。母女听完都很开心。这时候，管家进来，说夫人准备好了，可以见面了。母女俩虽然有些紧张，但这一面迟早都是要见的。跟着管家走的阿香很奇怪，夫人为什么不到前厅来呢？原来千代躺着不方便，带着阿香进来的刘一赶忙施礼。お久しぶりです。千代也感叹，确实啊，阿香都长大了。然后在管家的搀扶下，艰难的起身，夸奖阿香时还没落下刘一，说这些年辛苦你了，没有你的辛勤付出，这边公司的发展也没有这么顺利。你是功不可没呀！三言两语之下，刘一眼里泪光闪烁起来。千代身体不好，这几句话好似抽空了他的力气。也是躺下后，他告诉母女，他得的是肺结核，恐怕命不久矣了。就这短短的两句话，让刘一感受到了信任。他一定会做好自己能做的所有事，哭着表决了自己的忠心。出来后，阿香和母亲说：“夫人真是个善良的人呐、啊。”母亲也感叹，自愧不如。这时，尤其骑着单车过来，说惠子考上了师范，可把姐妹们乐坏了。在当时，这属于名牌大学了。隔天，阿香在母亲的吩咐下前来看望千代夫人，迎接她的却是管家阿满。阿香很是热情地将东西放下，说是给夫人补身子的。ぜひ召し上がるように言ってください。そのお金はもともとどこから出てるんやろかいね。在阿满的嘲讽之下，阿香郁闷的转头就走。他心里搞不懂，这个可恶的女总管到底是什么人。正在阿香烦恼之际，又偶遇了迷太郎。这个家伙真的待在了入赵，还出言调戏阿香，结果就被伙计们收拾了。回家后，阿香有些意外，朝思暮想的吉武竟然来了，还和他礼貌的问好。管家赶忙出来迎接，阿香说：“上次谢谢你了。”吉武问他：“脚好些了吗？”阿香好激动，内心向往的初恋一定是这样。阿香本想邀请吉武屋里一叙，可吉武没有停留的意思，说自己还有很多事情没做，看你一眼就知足了。现在要赶紧回去了。阿香怎么能舍得这稍纵即逝的机会？青石板上，两个脚步缓慢向前。因为当时的社会不允许未婚的男女并肩而行，一般这样的行为是违反道德的，会遭人白眼。阿香还是忍不住问道：“私の名前覚えてますか？”“スミレだったかな？”“違います。”“哈哈哈。”“古川カオルだろ？”看着阿香这陶醉的模样，真是几分娇羞几分醉。也正是这样，阿香胆子更大了。他问吉武想娶什么样的妻子。わかるもんかそんなこと。まだ決まってないんですか？決まってねえよ。好きな人はいるんでしょう？いるよ。一人だけ。这句话让阿香的心又乱了。到了离别之时，阿香还是有些不甘心。他告诉吉武，以后可能见不到了，因为毕业后他要回父亲的家，还把酱油家女儿的事告诉了他。这让吉武很无奈。阿香竟然是酱油大亨的女儿。尽管他们在同一个地方，可酱油商和捕鱼人家一直势不两立，形同水火。吉武也认真了。说完，吉武转身就走。阿香纵有万般不舍，但也没有丝毫办法。最后的道别，吉武没有说话，而是直接伸出了手。阿香犹豫了下，才伸手。这一刻，两只手握在了一起。阿香可以感受到吉武的坚定内心。这种坚定是任何人都无法拆散的感情。列车缓缓启动后
。阿香向前追了几步，目送着吉武离开。弹指一挥间，阿香他们毕业了，意味着他们成年步入社会。随着歌声响起，这是他们最后的道别。对于阿香而言，这是充满回忆的四年。今日起。就要告别好友和恩师，马上要回到本家的他和吉武之间也将遥不可期了。往事如潮水般一幕幕袭来，不断侵蚀着他的回忆。这一天，好像樱花都在起舞，阿香他们好似百花盛开，纯洁之间多了一丝成熟的韵味。回到家里，孝顺的阿香给母亲磕头谢礼，感谢母亲这么多年含辛茹苦的养育之恩。事实上，大家心里都知道，阿香要走的日子越来越近了。あんたは上司工場にも入ってくれたし、ちゃんと卒業できたし、お父さんのいない家庭なのに。阿香也哭着说：“我敬爱的母亲大人，您养我小，我养您老。”两个强颜欢笑的女人都不愿让对方看到自己的脆弱，母女俩都在让自己坚强着。三个姐妹还去照了合影。都无比珍惜和尊重这份友情，也是在这一天，阿香得知尤其然马上要订婚了。那时的岛国还很保守，子女婚事都是由父母包办。阿香也是收拾完来到了主家，板东见到母女俩都很高兴，因为他今天是一位普通的父亲，一位为女儿祝贺毕业的父亲。在他夸奖阿香之时，刘一也在锦上添花，说阿香拿到了三好学生。板东更是觉得这个女儿太优秀了，同时看上刘一，表示我想请你来照顾千代。板东说：“千代很喜欢你，希望你不要拒绝，而且你也可以天天见到阿香。”母女俩高兴坏了。管家阿满的话让大家愕然。板东表示：“我怎么决定还要和你商量吗？”善良的刘一刚要说话就被制止，板东说：“你天天板着一张脸，太过阴沉，不适合照顾病人。”阿满直接以退为进，说：“既然不需要我，那我走。”但管家又怎么可能斗得过东家？板东又来了几发糖衣炮弹，说他是大管家，一人之下，好几人之上，不要说赌气的话。而且你有新的工作，那就是教育阿香。这下管家乐了。母亲回去以后，阿香就被带到了房间。这是阿满为阿香特意挑的，房间内满是蛛丝，窗台墙体也落败不堪。更可恶的是，他还吩咐阿香做着各种佣人的活，绿子也对他爱答不理。阿香在这个家会遭遇什么呢？就让我们下回分解吧。喜欢的别忘了点赞订阅，下一期不见不散。